தமிழகத்தில் நான்காவது நாளாக நான்காயிரத்திற்கும் அதிகமானோர் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் தமிழக சுகாதாரத்துறை வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தமிழகத்தில் புதிதாக நான்காயிரத்து நூற்றி ஐம்பது பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதன் மூலம் தமிழகத்தில் மொத்த பாதிப்பு எண்ணிக்கை ஒரு லட்சத்து பதினோராயிரத்து நூற்று ஐம்பத்து ஒன்றாக அதிகரித்துள்ளது கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்களில் மேலும் அறுபது பேர் உயிரிழந்துள்ளதால் மொத்த பலி எண்ணிக்கை ஆயிரத்து ஐநூற்று பத்தாக உயர்ந்துள்ளது தமிழகம் முழுவதும் மேலும் இரண்டாயிரத்து நூற்று எண்பத்து ஆறு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் சென்னையில் புதிதாக ஆயிரத்து எழுநூற்று பதிமூன்று பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது இதன் மூலம் சென்னையில் மட்டும் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை அறுபத்தி எட்டாயிரத்து இருநூற்று ஐம்பத்து நான்காக அதிகரித்துள்ளது நகராட்சி நிர்வாக ஆணையரகத்தில் தலைமை பொறியாளர் பதவி நிரப்புவது தொடர்பாக எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கக்கூடாது என தமிழக அரசுக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவிட்டுள்ளது சென்னையில் உள்ள நகராட்சி நிர்வாக ஆணையரகத்தில் தலைமை பொறியாளராக பணியாற்றும் நடராஜன் உயர்நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்த மனுவில் சென்னை மாநகராட்சி தலைமை பொறியாளராக பணியாற்றும் புகழேந்தி என்பவர் கடந்த இரண்டாயிரத்து பதினாறாம் ஆண்டு ஜூன் முப்பதாம் தேதியுடன் ஓய்வு பெற இருந்த நிலையில் அவருக்கு முதன்மை தலைமை பொறியாளராக பதவி உயர்வு வழங்கி மேலும் நான்கு ஆண்டுகள் பணி நீட்டிப்பு வழங்கப்பட்டதாக தெரிவித்துள்ளார் இந்நிலையில் அவரை தனது பணியிடத்திற்கு இடமாற்றம் செய்து அரசு உத்தரவிட்டதாகவும் பணி நீட்டிப்பில் உள்ள அவரை பணிமாற்றம் செய்ய முடியாது என்பதால் சட்டவிரோதமாக இந்த பணியிடமாற்ற உத்தரவை ரத்து செய்ய வேண்டும் எனவும் வலியுறுத்தியிருந்தார் இந்த வழக்கு நீதிபதி மகாதேவன் முன் விசாரணைக்கு வந்தது அனைத்து தரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட நீதிபதி நகராட்சி நிர்வாக ஆணையகத்தில் தலைமை பொறியாளர் பதவி நிரப்புவது தொடர்பாக எந்த நடவடிக்கையையும் அரசு எடுக்கக்கூடாது என உத்தரவிட்டு மனு தொடர்பாக இரண்டு வாரங்களில் பதிலளிக்க கூறியும் வழக்கு விசாரணையை ஒத்திவைத்தார் சென்னை திருவள்ளூர் உள்ளிட்ட நான்கு மாவட்டங்களில் நாளை முதல் தளர்வுகளுடன் ஊரடங்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் மாவட்டம் விட்டு மாவட்டம் செல்ல நாளை முதல் இ பாஸ் கட்டாயம் என தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது சென்னை செங்கல்பட்டு காஞ்சிபுரம் திருவள்ளூர் மாவட்டங்களில் அறிவிக்கப்பட்டிருந்த முழு ஊரடங்கு இன்றுடன் முடிவடைகிறது இதையடுத்து நாளை முதல் தளர்த்தப்பட்ட விதிகளுடன் கூடிய ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட உள்ளது இது தொடர்பான அரசு செய்திக்குறிப்பில் முழு ஊரடங்கு பிறப்பிக்கப்பட்ட சென்னை உள்ளிட்ட நான்கு மாவட்டங்களில் ஜூலை ஆறு முதல் பல்வேறு வகையான நிறுவனங்கள் ஐம்பது சதவீத பணியாளர்களுடனும் பிற பகுதிகளில் நூறு சதவீத பணியாளர்களுடனும் செயல்பட அனுமதி வழங்கப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதையொட்டி பல்வேறு தொழிலகங்கள் அலுவலகங்கள் உள்ளிட்டவை நாளை முதல் இயங்க உள்ளன இதில் மாவட்டத்திற்குள் பயணம் செய்ய இ பாஸ் அவசியம் இல்லை என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஆனால் மாவட்டம் விட்டு மாவட்டம் செல்வோருக்கு இ பாஸ் அவசியம் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதற்காக ஏற்கனவே அந்தந்த மாவட்ட ஆட்சியரால் வழங்கப்பட்டுள்ள இ பாஸ்களை மீண்டும் பயன்படுத்த அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது இதுவரை இ பாஸ் பெறாதவர்கள் உரிய நடைமுறைகளின்படி விண்ணப்பித்து பெற்றுக் கொள்ளுமாறும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர் இதனிடையே சென்னை உள்ளிட்ட அனைத்து மாவட்டங்களிலும் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் முழு ஊரடங்கு தொடரும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது பத்தாம் வகுப்பு மாணவர்கள் காலாண்டு அரையாண்டு தேர்வு முழுமையாக எழுதாமல் இருந்தால் ஆப்சென்ட் அளிக்குமாறு தேர்வுத்துறை இயக்குநரகம் அறிவித்துள்ளது கொரோனா பரவல் காரணத்தால் பத்தாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு ரத்து செய்யப்பட்டு அனைவரும் தேர்ச்சி என்று அறிவிக்கப்பட்டது ஆனால் காலாண்டு அரையாண்டு தேர்வு எழுதாத மாணவர்களுக்கு எதன் அடிப்படையில் மதிப்பெண் வழங்குவது என குழப்பம் ஏற்பட்ட போது காலாண்டு அரையாண்டு தேர்வில் எவ்வளவு மதிப்பெண் பெற்றிருந்தாலும் தேர்ச்சி அளிக்குமாறு தேர்வுத்துறை அறிவித்திருந்தது இந்நிலையில் மீண்டும் இதுகுறித்து தேர்வுத்துறை இயக்குநர் பழனிசாமி வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில் காலாண்டு அரையாண்டு தேர்வை முழுமையாக எழுதாத மாணவர்களுக்கு தேர்வு முடிவில் ஆப்சென்ட் என்று பதியுமாறு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த அறிவிப்பு ஆசிரியர்கள் மற்றும் மாணவர்கள் மத்தியில் மீண்டும் குழப்பத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது உலகத்தரம் வாய்ந்த இந்திய செயலிகளை உருவாக்க வேண்டும் என இளைஞர்களுக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார் லடாக் எல்லையில் இந்தியா சீனா ராணுவம் இடையே நடைபெற்ற மோதலால் இரு நாடுகளுக்கும் இடையேயான உறவில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது இதற்கிடையில் இந்திய இறையாண்மைக்கு அச்சுறுத்தலாக இருப்பதாக கூறி சீனாவின் ஐம்பத்து ஒன்பது செயலிகளுக்கு கடந்த சில தினங்களுக்கு முன்பு மத்திய அரசு தடை விதித்தது இந்நிலையில் உலகத்தரம் வாய்ந்த இந்திய செயலிகளை உருவாக்க வேண்டும் என இந்திய இளைஞர்களுக்கு பிரதமர் மோடி அழைப்பு விடுத்துள்ளார் இதுகுறித்து டுவிட்டரில் அவர் வெளியிட்டுள்ள பதிவில் 
உங்களிடம் இது போன்ற தயாரிப்பு இருந்தால் அல்லது இது போன்ற தயாரிப்புகளை உருவாக்குவதற்கான பார்வை மற்றும் நிபுணத்துவம் இருப்பதாக உணர்ந்தால் இந்த சவால் உங்களுக்கானது என தெரிவித்துள்ளார் தொழில்நுட்ப சமூகத்தில் உள்ள அனைவரும் இதில் பங்கேற்குமாறு மோடி வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார் முயற்சிகளுக்கு வழிகாட்டுதல்களையும் கடின உழைப்பிற்கு வேகத்தையும் சந்தையை திருப்திப்படுத்தக்கூடிய பயன்பாடுகளை உருவாக்கவும் இது ஒரு நல்ல வாய்ப்பாகும் என்றும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்துள்ளார் கேரளாவில் கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகள் அடுத்த ஆண்டு ஜூலை வரை தொடரும் என அம்மாநில அரசு அறிவித்துள்ளது இது தொடர்பாக கேரள அரசு வெளியிட்டுள்ள தகவலில் நாளுக்கு நாள் பாதிப்பு அதிகரித்து வருவதால் கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகளை நீண்ட காலத்திற்கு மேற்கொள்ள வேண்டி இருப்பதாகவும் அதனால் அடுத்த ஆண்டு ஜூலை மாதம் வரை கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகள் தொடரும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது பெருந்தொற்றை தடுக்க புதுவிதமான வழிமுறைகளை கையாண்டு வருவதாகவும் இதனால் வரும் காலங்களில் கொரோனா பரவலை கட்டுப்படுத்த கடும் நடவடிக்கைகள் தேவைப்படுவதாகவும் கேரள அரசு கூறியுள்ளது முகக்கவசம் அணிவது தனி மனித இடைவெளி போன்றவை கட்டாயம் கடைபிடிக்கப்பட வேண்டும் என்றும் இதற்கு மக்கள் ஒத்துழைப்பு அளிக்க வேண்டும் என்றும் கேரள அரசு கேட்டுக் கொண்டுள்ளது தமிழகத்தில் அனைத்து மாவட்டங்களிலும் இன்று எந்த தளர்வுகளுமின்றி முழு ஊரடங்கு கடைபிடிக்கப்பட்டது முழு முடக்கத்தால் கடைகள் அனைத்து அடைக்கப்பட்டு சாலைகள் வெறிச்சோடின ஜூலை மாதத்தில் தமிழகம் முழுவதும் அனைத்து ஞாயிற்றுக்கிழமைகளிலும் தளர்வுகளின்றி முழு ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்படும் என அரசு அறிவித்தது இதன்படி அத்தியாவசிய தேவைகளான பால் கடை மருந்தகங்கள் மட்டுமே இயங்கின மளிகை காய்கறி உள்ளிட்ட கடைகள் நாள் முழுவதும் திறக்கப்படவில்லை மாநிலம் முழுவதும் டாஸ்மாக் கடைகளும் மூடப்பட்டிருந்தன பெட்ரோல் விற்பனை நிலையங்களும் மூடப்பட்டுள்ளன தேசிய மற்றும் மாநில நெடுஞ்சாலைகள் உட்பட முக்கிய சாலைகளின் தடுப்புகளை ஏற்படுத்தி போலீசார் தீவிர கண்காணிப்பு பணிகளில் ஈடுபட்டனர் இதேபோல் காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்திலும் தளர்வில்லா முழு ஊரடங்கு தீவிரமாக அமல்படுத்தப்பட்டது காஞ்சிபுரத்தில் மக்கள் நடமாட்டம் மிகுந்த காந்தி மற்றும் காமராஜர் சாலைகள் பேருந்து நிலையம் உள்ளிட்ட பகுதிகளிலும் பொதுமக்கள் நடமாட்டம் மற்றும் போக்குவரத்தின்றி சாலைகள் வெறிச்சோடி காணப்பட்டன பால் மருந்து கடைகள் தவிர தேநீர் மளிகை காய்கறி கடைகள் உள்ளிட்ட அனைத்து கடைகளும் மூடப்பட்டிருந்தன இதனிடையே ஆட்சியர் அலுவலகம் உள்ளிட்ட மூன்று இடங்களில் விதிகளை மீறி செயல்பட்ட மீன் கடைகளை பெருநகராட்சி ஊழியர்கள் அகற்றினர் தருமபுரி மாவட்டத்தில் மருந்து பால் கடைகளை தவிர அனைத்து வர்த்தக நிறுவனங்களும் மூடப்பட்டிருந்தன நகரின் பிரதான சாலைகளும் எப்போதும் போக்குவரத்து மிகுந்த தருமபுரி சேலம் நெடுஞ்சாலையும் போக்குவரத்தின்றி வெறிச்சோடி காணப்பட்டது இதேபோல் பென்னாகரம் பாலக்கோடு அரூர் பாப்பிரெட்டிப்பட்டி உள்ளிட்ட மாவட்டத்தின் பல பகுதிகளிலும் கடைகள் அடைக்கப்பட்டிருந்தன முழு ஊரடங்கையொட்டி கோவை மாவட்டம் முழுவதும் கடைகள் அடைக்கப்பட்டன மருத்துவ தேவைகளை தவிர்த்து அனைத்து போக்குவரத்தும் நிறுத்தப்பட்டது சாலைகளில் சோதனை சாவடிகள் அமைத்து போலீசார் தீவிர கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டிருந்தனர் நெல்லை மாநகர் பகுதிகளில் நெல்லை டவுன் சந்திப்பு வண்ணாரப்பேட்டை பாளையங்கோட்டை தச்சநல்லூர் மற்றும் மேலப்பாளையம் உள்ளிட்ட அனைத்து இடங்களிலும் கடைகள் மூடப்பட்டிருந்தன காய்கறி சந்தைகளும் திரைக்கப்படவில்லை மக்கள் நடமாட்டம் வாகன போக்குவரத்து இல்லாததால் சாலைகள் வெறிச்சோடி காணப்பட்டன இதுபோன்று வள்ளியூர் ஏர்வாடி கலக்காடு அம்பாசமுத்திரம் சங்கரன் கோவில் உட்பட மாவட்டத்தின் அனைத்து பகுதிகளிலும் கடைகள் மூடப்பட்டு முழு ஊரடங்கு கடைபிடிக்கப்பட்டது கன்னியாகுமரி மாவட்டத்திலும் தளர்வுகள் இல்லாத முழு ஊரடங்கு தீவிரமாக அமல்படுத்தப்பட்டது நாகர்கோவில் மாநகராட்சியில் எப்போதும் பரபரப்புடன் காணப்படும் முக்கிய சாலைகள் அனைத்தும் வெறிச்சோடி காணப்பட்டன மருந்தகங்கள் தவிர பெட்ரோல் பங்க் உள்ளிட்ட அனைத்து வர்த்தக நிறுவனங்கள் மற்றும் கடைகள் மூடப்பட்டிருந்தன திண்டுக்கலில் முழு ஊரடங்கு காரணமாக மெயின் ரோடு பெரிய கடை வீதி பழனி ரோடு திருச்சி ரோடு பேகம்பூர் உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் ஜவுளி நகை கடை மற்றும் பல்பொருள் அங்காடிகள் உள்ளிட்ட அனைத்து கடைகளும் மூடப்பட்டிருந்தன இதனால் சாலைகளும் மக்கள் நடமாட்டம் மற்றும் போக்குவரத்தின்றி வெறிச்சோடி காணப்பட்டன இதனிடையே திண்டுக்கல் புறவழி சாலைகளிலும் தடுப்புகளை அமைத்துள்ள காவல்துறையினர் அத்தியாவசிய தேவையின்றி வரும் வாகனங்களை பறிமுதல் செய்தனர் சென்னையில் தாம்பரம் மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள குரோம்பேட்டை பல்லாவரம் சேலையூர் மேடவாக்கம் மடிப்பாக்கம் ஆலந்தூர் ஆகிய பகுதிகளில் உள்ள கடைகள் அனைத்தும் மூடப்பட்டிருப்பதால் சாலைகள் வெறிச்சோடி காணப்பட்டன சென்னை கிழக்கு கடற்கரை சாலையில் உள்ள திருவான்மியூர் முதல் கானாத்தூர் வரை அனைத்து கடைகளும் மூடப்பட்டு வாகன போக்குவரத்தும் முடங்கியது தேனி மாவட்டத்தில் கொரோனா பாதிப்புகள் மற்றும் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்த விவரங்களை வழங்குமாறு மாவட்ட ஆட்சியரிடம் திமுக சார்பில் மனு அளிக்கப்பட்டுள்ளது 
திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் அறிவுறுத்தலுக்கு இணங்க தேனி மாவட்ட கொரோனா பாதிப்புகள் மற்றும் மரணங்கள் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் மருத்துவ வசதிகள் படுக்கை வசதிகள் உள்ளிட்டவை குறித்து முழுமையான தகவல்களை வழங்குமாறு மாவட்ட ஆட்சியரிடம் திமுக மாவட்ட பொறுப்பாளர் கம்பம் ராமகிருஷ்ணன் மனு வழங்கினார் அப்பொழுது கொரோனாவில் பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிகளுக்கு உரிய நிவாரணம் வழங்க வேண்டும் என வலியுறுத்திய அவர் திமுக சார்பில் மாவட்டம் முழுவதும் பொதுமக்களிடமிருந்து பெறப்பட்ட பத்தொன்பதாயிரம் மனுக்களை வழங்கி உரிய நடவடிக்கை எடுக்குமாறும் கேட்டுக் கொண்டார் மாவட்ட ஆட்சியரை சென்று தேனி மாவட்டத்தில் தீவிரமாக இந்த கொரோனா தொற்று நோய் பரவி கொண்டிருக்கின்றது அதை கட்டுப்படுத்துகின்ற வகையில் மக்கள் மத்தியில் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தி பரிசோதனை எண்ணிக்கை அதிகரிக்க வேண்டும் இந்த நிகழ்வின் போது ஆண்டிப்பட்டி சட்டமன்ற உறுப்பினர் மகாராஜன் தேனி நகர பொறுப்பாளர் பாலமுருகன் மாவட்ட துணைச் செயலாளர் வீனஸ் கண்ணன் தலைமை செயற்குழு உறுப்பினர் குரு இளங்கோவன் உள்ளிட்ட திமுக நிர்வாகிகள் உடனிருந்தனர் கள்ளக்குறிச்சி மருத்துவக் கல்லூரி அடிக்கல் நாட்டு விழாவிற்கு தொகுதியின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினருக்கு கூட அழைப்பு விடுக்காமல் அவமதிக்கும் தமிழக அரசிற்கு கள்ளக்குறிச்சி நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் டாக்டர் பொன் கௌதம சிகாமணி கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார் டாக்டர் பொன் கௌதம சிகாமணி எம்பி வெளியிட்டுள்ள கண்டன அறிக்கையில் நான்கு ஏழு இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் தேதியான நேற்றைய தினம் தலைமைச் செயலகத்திலிருந்து காணொலி காட்சி வழியாக கள்ளக்குறிச்சி மருத்துவமனைக்கான அடிக்கல் நாட்டு விழா நடந்ததாக செய்திகள் வழியாக அறிய கிடைத்ததாக தெரிவித்துள்ளார் தொகுதியின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினரும் மருத்துவக் கல்லூரி வேண்டும் என பலமுறை நாடாளுமன்றத்தில் குரல் கொடுத்த தனக்கு இதுகுறித்த எந்த தகவலோ அழைப்போ அனுப்பப்படவில்லை என்று குற்றம் சாட்டியுள்ளார் இந்த அப்பட்டமான நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் மாண்பு அவமதிப்பு கடுமையான கண்டனத்திற்குரியது என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் எனவே மேற்படி செயலுக்கான தக்க விளக்கத்தை மாவட்ட ஆட்சியர் வழங்க வேண்டும் மேலும் இது தொடர்பாக திராவிட முன்னேற்றக் கழக தலைவர் மு க ஸ்டாலினின் அறிவுரையையும் அனுமதியையும் பெற்று மேல் நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும் என்று டாக்டர் பொன் கௌதம சிகாமணி தெரிவித்துள்ளார் மன்னார்குடியில் வாய்க்கால்களில் கரைகளை பலப்படுத்தும் பணி மந்தகதியில் நடைபெற்று வருவதாகவும் எனவே விவசாயத்திற்கு தங்கு தடையின்றி தண்ணீர் கிடைக்க நடவடிக்கை எடுக்குமாறும் பொதுப்பணித்துறைக்கு திமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர் டி ஆர் பி ராஜா அறிவுறுத்தியுள்ளார் திருவாரூர் மாவட்டம் மன்னார்குடியில் வடவாறு வாய்க்கால் மன்னார்குடி மெயின் சேனல் கரையை பலப்படுத்தும் பணி தொடங்கப்பட்டு தற்போது வரை மந்தகதியில் நடைபெற்று வருகிறது இதனால் மேட்டூர் அணையிலிருந்து திறந்துவிடப்பட்டுள்ள தண்ணீர் பல்வேறு கிராம பகுதிகள் மற்றும் மன்னார்குடி நகரத்திற்கு உட்பட்ட நீர் ஆதாரங்களுக்கு செல்வதில் காலதாமதம் ஏற்பட்டுள்ளது இதையடுத்து பெரும்பான்மை மக்களின் கோரிக்கையை ஏற்று மன்னார்குடி சட்டமன்ற உறுப்பினர் டி ஆர் பி ராஜா வடவாறு வாய்க்கால் மன்னார்குடி மெயின் சேனல் கரையை பலப்படுத்தும் பணிகளை ஆய்வு செய்து அதுகுறித்து பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகளிடம் கேட்டறிந்தார் பின்னர் தற்போதைய சூழலில் கட்டுமான பணியினை நிறுத்திவிட்டு தடையின்றி விவசாயத்திற்கு தண்ணீர் திறக்க வழிவகை செய்ய வேண்டும் என பொதுப்பணித்துறை அதிகாரியிடம் அப்போது அவர் ஆலோசனை வழங்கினார் கர்நாடகாவில் கனமழையால் வீடுகள் இடிந்து விழுந்ததில் இரண்டு சிறுவர்கள் மண்ணில் புதைந்து பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர் கடற்கரை பகுதியான பன்பால் என்ற இடத்தில் கடந்த மூன்று நாட்களாக தொடர் மழை பெய்து வருவதால் அப்பகுதி மக்கள் அச்சத்தில் உறைந்துள்ளனர் விடாது பெய்த மழையால் நிலச்சரிவு ஏற்பட்டு நான்கு வீடுகள் இடிந்து விழுந்தன வீட்டில் இருந்தவர்கள் உடனடியாக வெளியேறினர் அப்போது தூங்கிக் கொண்டிருந்த இரண்டு சிறுவர்கள் இடிபாடுகளில் சிக்கி உயிரிழந்திருப்பது பின்னர் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது தேசிய பேரிடர் மீட்பு குழுவினர் உடல்களை மீட்டனர் இருவரும் ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது
தென்மேற்கு பருவமழை தீவிரமடைந்து வரும் நிலையில் தொடர்ந்து மூன்று நாட்களாக பெய்து வரும் கனமழையால் மும்பை மாநகரம் வெள்ளக்காடாக காட்சியளிக்கிறது அலைகள் பதினைந்து அடி உயரத்திற்கு சீறி எழுவதால் கடலோர மக்கள் அச்சத்தில் ஆழ்ந்துள்ளனர் கேரளா கர்நாடகம் மகாராஷ்டிரா உள்ளிட்ட மேற்கு கடலோர மாவட்டங்களில் தென்மேற்கு பருவமழை தீவிரமடைந்து வருகிறது மகாராஷ்டிர மாநிலத்தில் மும்பை மற்றும் அதனை ஒட்டியுள்ள தானே ராய்காட் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் இன்று மூன்றாவது நாளாக தொடர்ந்து அடைமழை கொட்டி தீர்த்து வருகிறது மும்பையில் சாந்தா குரூஸ் காந்திவிளி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் சாலைகள் அனைத்தும் வெள்ளத்தில் மூழ்கின தாழ்வான பகுதிகளை வெள்ளம் சூழ்ந்துள்ளதால் மக்கள் வீட்டை விட்டு வெளியே வர இயலாத நிலையில் பரிதவித்து வருகின்றனர் மும்பையில் அதிகபட்சமாக நேற்று மட்டும் இருநூற்று பதிமூன்று மில்லி மீட்டர் மழை பொழிந்துள்ளதால் வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது கடலோர பகுதிகளை பதினைந்து அடி உயரத்திற்கு ராட்சத அலைகள் தாக்கி வருவதால் கரையோர மக்கள் அச்சத்தில் ஆழ்ந்துள்ளனர் மும்பை மாநகராட்சி நிர்வாகம் மஞ்சள் எச்சரிக்கை அறிவிப்பு வெளியிட்டு தாழ்வான பகுதிகளில் வசிக்கும் மக்களை அப்புறப்படுத்தும் நடவடிக்கையிலும் தேங்கி நிற்கும் மழைநீரை வெளியேற்றும் பணியிலும் தீவிரமாக ஈடுபட்டு வருகிறது மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதிகளில் பெய்து வரும் கனமழையால் குற்றால அருவியில் தண்ணீர் ஆர்ப்பரித்துக் கொட்டுகிறது தென்காசி மாவட்டத்தில் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையடி வாரத்தில் அமைந்துள்ள குற்றாலம் நீர்வீழ்ச்சி இயற்கை எழில் கொஞ்சம் சுற்றுலாத்தலமாகும் இந்த ஆண்டு சீசன் தொடங்குவதில் தாமதம் ஏற்பட்டாலும் கடந்த இரண்டு நாட்களாக சாரல் மழை பெய்து வருகிறது மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதியிலும் மழை பெய்து வருவதால் மெயின் அருவியில் பாதுகாப்பு வளைவை தொட்டு தண்ணீர் விடுகிறது அருவிகளில் தண்ணீர் ஆர்ப்பரித்து கொட்டினாலும் ஊரடங்கு காரணமாக சுற்றுலாவிற்கு தடை விதிக்கப்பட்டிருப்பதால் மக்கள் கூட்டமின்றி வெறிச்சோடி காணப்படுகிறது இத்துடன் இந்த செய்தி தொகுப்பு நிறைவடைகிறது அண்மை செய்திகளை அறிந்து கொள்ள இணைந்திருங்கள் கலைஞர் செய்திகளோடு வணக்கம்